ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯುಗೋಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಗೇನ್ ಯಾರೋ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಶಿಲಾಗೋಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯುಗೋಳ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಗೋಳ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಗೋಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಯುಗೋಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಪಿ ಸಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರತ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮಾರತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ವಲಯಗಳೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಲಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾರತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಮಾರತಗಳು ನಿರಂತರ ಮಾರತಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರತಗಳು ಆವರ್ತ ಮಾರತಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾವರ್ತ ಮಾರ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇ ಐ ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕನ್ನಡ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕತೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸು ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸು ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಂತು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್
ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ತರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರ ತನಕ ಐವತ್ತರ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಉಪ ಉಷ್ಣವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಲೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ರುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಉಪ ಧ್ರುವಿಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕಾದು ಇದು ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಳಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ವಾಯು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆ ಆಗೋದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮತಿ ಸುಷ್ಣ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಫ್ರ ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂವಾದಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಇದನ್ನ ಸಮತಿ ಸುಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಇಂದ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾರುತಗಳು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಗಳೇನು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದರೆ ಎನಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಾವು ಅಚ್ಚ ಒಂದು ಪಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ
ಮತ್ತು ನಿಯತಗಳಂಥ ಮಾರ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರ್ತಗಳು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರೆ ಕರಿತೀವಿ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ತಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ವಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ ಪ್ರತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಈಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಈಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಪ್ರತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ನಿಯತ ಕಲಿತ ಮಾರುತಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುತಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋದ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಎಚ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಆರ್ ಯು ಎಮ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಕೆನ್ ಜಾಯ್ನ್ ದೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ತೆಗಳದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ನಾನು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಸಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಉಪ ಉಷ್ಣವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬೀಸಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಂತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಉಷ್ಣವಳದ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಅತಿ
ಇದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇದೇನಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯಾ ಫೋರ್ಸಸಿಂದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧಗೋಳ ಮಾಡೋದು ಇದು ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳ ಸೊ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಉಷ್ಣವಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಳ್ತೀವಿ ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಆಗ್ನೇಯದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಿಸ್ತಾರದು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಧ್ರುವೀಯ ಮಾದರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ರುವೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಧ್ರುವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪದ್ರುವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ನೇಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ರುವೀಯ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಧ್ರುವೀಯ ಉಪ ಧ್ರುವೀಯ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಧ್ರುವೀಯ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾರುತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಲ್ ನಾ ಮೂರು ರ
ಭೂಮಿ ಬೇಗ ಕಾಯುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಧಾನ ಕಾಯುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಸುತ್ತಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಕಾದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಜಲ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ನಿಧಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾದಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ ವಿಕಾಸನ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ವಾಯು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ ಅಂಶನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಮಗೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಾದ ಈ ಕಡೆ ನೆರಳಾತೀತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಳೆ ತಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ತಡೆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾರತದ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣುಗಳು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗೋ ರೀಜನೇ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ತಡೆದು ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಓಕೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗ ಕಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾದಿ ನಿಧಾನ ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಯುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಡ್ರೈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಬರೀ ಭಾರತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಭೂಮಿ ಕಾಲ್ ತಡಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಗಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ತಿರುಮಲ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಅಳಿವೆ ಗಾಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ವತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ನಿಮಗೆ ಶಾಖ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಿಂದ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಶಾಖ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ವತ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಬೇಗ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗ ಕಾದು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಭೂ 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 ಪ್ರದೇಶ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಗಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ವತದ ಬೇಗ ಕಾದರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಧಾನ ಕಾದರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ವತ ಬೇಗ ಕಾದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಹಗಲು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹಗಲು ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಾದು ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ವತ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದು ನಿಧಾನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಳಿ ಕಣಿವೆ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಈ ಕೂರ್ಗು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೂರ್ಗು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಳಿದಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಫೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಲೂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಲಿಜರ್ಡ್ ಸಿರಾಕೋ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೂ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿನೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಟೈಫೂನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ತನ ಟೈಫೂನ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಮತ್ತ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಾನು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ 